Nei video scorsi abbiamo visto quanto probabile possa essere stato lo scenario di un assassino di Borgo San Lorenzo che aveva raccolto la pistola sulla scena del crimine di Signa e se n'era lasciato influenzare. Uno scenario che, si può ripetere in poche parole, eh, poggia su due elementi importanti. Il primo è che eh, esiste la testimonianza di Natalino che la pistola fu lasciata dallo zio Piero sul posto e rinforzata dall'uscita di mele della pistola che aveva lasciato lì durante la sua prima confessione quando accusò Salvatore Vinci. Dall'altra parte eh, l'assassino di Borgo non aveva nulla in comune con eh, l'ambiente, con gli assassini di Signa, era un personaggio eh, di tutt'altro tipo, eh, molto meno capace eh, a usare la pistola e con caratteristiche, abbiamo visto, diciamo non compatibili con eh, personaggi come Salvatore Vinci, il fratello e così via. Questo scenario fu preso in esame anche da Cesare Ferrario. Cesare Ferrario è un regista che realizzò nell'86 un film sul mostro, il mostro di Firenze. I film realizzati furono un paio, eh, poi ce ne fu un terzo che, che non si sa bene se, se, quanto andò avanti, quanta, quanta parte ne fu realizzata. Ecco, quello di Ferrario è sicuramente il migliore. Ecco, Ferrario immaginò proprio questo scenario. Vediamo. Mamma! Buono. Buono, buono. Stai buono. Chi si trovava ancora sul luogo del delitto? Però c'è da dire che lo scenario dell'assassino che aveva raccolto la pistola a Signa è sempre stato avversato, diciamo così, da quasi tutti. Ci sono coloro che vedono nell'assassino di Signa un mostro di Firenze al, al suo esordio e per cui rifiutano il passaggio della pistola, ci sono coloro che invece eh, vedono nei delitti successivi a quello di Signa lo stesso assassino eh, del 68 eh, tra i sardi e anche loro naturalmente rifiutano il passaggio della pistola. Allora, un elemento, un, un motivo di, di questo rifiuto è dato dal fatto che sembra strano che l'assassino eh, del 74 e dei delitti successivi avesse reiterato eh, un delitto simile a quello di, di Signa, a quello al quale aveva assistito. Personalmente non, non mi pare che sia molto strano, perché se il personaggio che nel 68 si trovò sulla scena del crimine era uno che seguiva Barbara Locci nelle sue, anche nei suoi incontri intimi, e la stessa cosa fece nel 74 con Stefania Pettini, solo che nel 74 aveva in tasca questa pistola, per cui il fatto che si trovasse di fronte a una coppia in un caso e nell'altro è spiegabile con le sue abitudini, insomma, cioè non è una cosa così strana. Semmai ci sarebbe da spiegare perché poi questo assassino che nel 74 probabilmente uccise per una gelosia malata, poi dall'81 in poi avesse ucciso con delle caratteristiche tipiche della Smarterers. Questo è un discorso che faremo in seguito. Ma comunque questo è un elemento, ma c'è un secondo elemento che eh, tirano in ballo appunto quelli che rifiutano il passaggio della pistola su, su, sul posto, che è quello della scatola delle cartucce. Cioè dicono che la scatola delle cartucce a pala ramata era la stessa sia per Signa sia per Borgo San Lorenzo. Per cui l'assassino non poteva aver raccolto, l'assassino del 74 non poteva aver raccolto quelle cartucce sulla scena del crimine a Signa. È chiaro che aveva poco senso no? che gli assassini di Signa oltre alla pistola avessero buttato anche le cartucce. Le cartucce rimaste, insomma la scatola è rimasta. Aveva poco senso 
e al limite avrebbero potuto buttare lì un caricatore, un secondo caricatore pieno, ma anche questo scenario ha poco senso perché eh, mettiamo pure che lo sconosciuto avesse raccolto anche questo, ma poi l'avrebbe tenuto eh, per sei anni senza mai sparare. Eh, no, non ha senso. Per cui se davvero le cartucce di, di Signe e quelle di Borgo eh, fossero provenute dalla stessa scatola, lo scenario del passaggio della pistola la stessa notte del, del delitto è da escludere. Ma vediamo, prima di approfondire questa questione, eh, vediamo di ri, mh, riassumere un po' quelle che sono le caratteristiche delle, delle cartucce sparate da questa beretta negli otto duplici omicidi. Allora, le cartucce erano tutte Winchester eh, 22LR, marcate con una H sul fondo però di due tipologie differenti, delle super speed, qui possiamo vedere la foto di una confezione di super speed dell'epoca, e le leader stylus, e queste sono le leader stylus. Le due tipologie erano dedicate a due armi differenti, le super speed alle carabine, le leader stylus alle pistole. Le super speed avevano rispetto alle linee stylus una differenza fondamentale che il proiettile in entrambi i casi di piombo era rivestito da un sottile strato di rame. In più la polvere da sparo era di potenza maggiore. Questo perché? Perché mh, con una carabina veniva sfruttata meglio la lunghezza della canna. Cioè da una parte c'era la maggior spinta eh, della polvere, dell'esplosione della polvere che si propagava per un percorso più lungo, quello, quello della canna lunga. In più il proiettile eh, rivestito da un sottile strato di rame non si deformava durante il suo percorso nella canna per cui era più scorrevole. Alla fine in sostanza si arrivava all'uscita del proiettile dalla bocca da fuoco con una velocità assai maggiore che nell'altro caso. Nell caso, quello della pistola, il proiettile invece oltre ad essere spinto da una carica di potenza inferiore aveva la caratteristica di gonfiarsi e di produrre diciamo, un certo attrito durante il suo percorso nella canna. E poi, oltre a produrre attrito, rilasciava anche delle mh, scorie di piombo, cosa che nell'altro caso non succedeva, provocando maggiori problemi di manutenzione. Ora, eh, pulire una canna di una pistola, lunga così, eh, può essere anche abbastanza semplice, pulire la canna di una carabina è un'operazione più complessa che appunto... Eh, si tende a limitare nel tempo. Ecco, erano queste due tipologie. Allora, eh, quante cartucce furono utilizzate? Del tipo mh, super speed, 18. 8 a Signa, 9 a Borgo, una venne recuperata nel 1983 a Giogoli, evidentemente una rimanenza di una vecchia scatola. Perché? Dal, Dall'81 in poi, invece, furono utilizzate soltanto cartucce in piombo nudo. In totale, secondo i calcoli delle mie dinamiche e sui quali mh, ritengo di, di, di poter mettere la mano sul fuoco, sono 44. Teniamo conto che una scatola ne conteneva 50, per cui appunto chi avversa il passaggio della pistola sulla scena del crimine di segna dice che questa pistola sparò cartucce tratte da due sole scatole, una da 50 in, a bagno di rame, una da 50 in piombo nudo. Ci sono diciamo, tanti libri dove viene ribadita questa, questa teoria. Vediamone alcuni. Partiamo da un uomo abbastanza normale di Ruggero Perugini, uscito nel 94. Ruggero Perugini è l'investigatore che eh, indagò su Pacciani. Ecco che cosa si legge in questo libro. Anticipo subito che mi presi la libertà di considerare l'omicidio del 68 come commesso dalla medesima mano, anche se per quel fatto era già stato condannato Stefano Mele, marito della donna uccisa. E questo perché, tutto sommato, non credo alle favole. Ivi compresa quella di una pistola che venne trovata assieme alle relative munizioni da uno sconosciuto di passaggio, che siccome ha, vedi caso, qualche piccola mania, se ne serve per ammazzare altre sette coppiette di innamorati. Ecco, qui ci sono entrambi gli argomenti, no? quello della scatola di cartucce e quello della reiterazione di delitti simili. Nello stesso anno, 94, ah, attenzione, mi dimenticavo di dire che questi autori eh, sono di due parrocchie diverse, 
cioè quello che ritiene che l'assassino sia stato lo stesso sia nel 68 che successivamente, ma un, il mostro, diciamo, il mostro, un mostro sconosciuto, nel caso di Perugini, un mostro noto che era Pacciani, ma insomma il 68 non è stato opera dei Sardi, e chi invece l'altra parrocchia che ritiene che il 68 sia stato opera dei Sardi e chi aveva ucciso nel 68 un Sardo avesse continuato a uccidere poi, eh, diciamo Salvatore Vinci più, più facilmente. Vediamo invece quest'altro libro, Il mostro di Firenze, il caso Pacciani, di Carmelo Lavorino. Carmelo Lavorino è stato un investigatore privato e maestro di karate, eh, lui eh, amava precisarlo, <coughs> che ehm, collaborò con la difesa Pacciani nel processo di eh, secondo grado. Ecco, in questo libro si legge Ah, eh, Lavorino è eh, sempre della, della parrocchia di chi ritiene che il delitto del 68 non fosse stato opera dei sardi. Stefano Mele ha ucciso la moglie e l'amante, poi si è disfatto dell'arma. Un guardone ha visto la scena, ha raccolto l'arma e nel 74 ha cominciato a uccidere. È diventato il famoso serial killer dopo aver colloquiato giorno dopo giorno con l'arma assassina ed averne subito l'effetto criminogenetico e criminodinamico. Vediamo cosa non quadra in questo scenario. I colpi esplosi nel 68 erano tutti di una scatola, tutti di tipo ramato. Anche i colpi esplosi nel 74 erano del tipo ramato e della scatola del 68. Ciò significa che pistola assassina e cartucce ramate hanno camminato assieme dal 68 in poi. Ciò significa che è impossibile che Stefano Mele abbia buttato contemporaneamente cartucce e pistola. Facciamo un salto in avanti di altri due, di due anni e arriviamo al 96 con analisi di un mostro di Francesco Bruno, il noto criminologo televisivo, e Andrea Tornielli, un giornalista. Anche loro della parrocchia di chi vede eh, nel, nell'assassino del 68 il mostro non sardo. Si legge nel libro. È nel delitto di lastra signa errore è nel delitto di Signa, primo della lunga e tragica serie, che fa la sua apparizione per la prima volta la pistola veretta calibro 22, modello long rifle. Insieme all'arma maledetta compaiono le cartucce. Sono proiettili vincesti in serie H appartenenti a due scatole diverse. Il mostro di Firenze continuerà ad usare fino all'ottavo duplice delitto del 1985 la stessa pistola e gli stessi proiettili provenienti dalle stesse due confezioni. Andiamo ancora avanti al 2002 con il mostro di Firenze di Alessandro Cecioni e Gianluca Monastra, tra l'altro eh, uno dei migliori libri sul, sul mostro. Loro scrivono fin dalla prefazione, cioè fin da subito, fin dall'introduzione, questa cosa. Otto duplici omicidi compiuti nell'arco di 17 anni, dal 68 all'85. In comune hanno l'arma, una beretta calibro 22 long rifle, i proiettili usati, Winchester Serie H, in parte ramati, in parte a piombo nudo, provenienti da due scatole da 50 proiettili. Ecco ancora le due scatole. Andiamo avanti di tre anni, al 95, con Storia delle merende infami di Nino Filastò. Ecco, Nino Filastò, che, eh, allora, Cecione Monastra, mi sono dimenticato di dirlo, si presume che siano della parrocchia di chi ritiene un sardo, eh, magari Salvatore Vinci assassino a Signa e in seguito Nino Filastò invece è dell'altra parrocchia che ritiene che un mostro sconosciuto abbia ucciso a Signa e poi lui è più sfumato anche se tira in ballo comunque lo stesso argomento i bossoli repertati sono tutti della stessa marca Winchester tutti con la medesima H impressa sul fondello tutti appartenenti alla medesima partita si dice addirittura emersi dalla medesima scatola cioè, lui non lo dà per certo, però ritiene che eh, questa, questa storia della, della, della medesima scatola sia eh, verosimile, se, se lo scrive. Arriviamo adesso a Mario Spezzi, con un libro del 2006, Compianto Mario Spezzi, Dolci Colline di Sangue, che è il, il maggior propalatore di questo, di questo scenario, no? di questa teoria dell'unica della, 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 dell scatola. Ecco, nel, nel, nel trafiletto 
eh, che, che vado a leggere ci sono caterve di errori, eh, non è che li, li, ne segnalerò solo uno, comunque leggiamo. I proiettili, tutti vincesti serie H, appartengono a una marca e a un tipo che non servono a restringere la ricerca, perché sono tra i più diffusi nel mondo occidentale. Ma tutte quelle cartucce sono state prese dalle stesse due scatole. Fu dimostrato da un esame al microscopio elettronico. I segni H incisi nei fondelli hanno micro imperfezioni uguali, indici evidenti che furono impressi dal medesimo punzone. Non solo. Il punzone, che viene sostituito quando comincia ad essere consumato, rivela anche che quelle due scatole erano state messe in vendita prima del 68. Ogni confezione poi contiene 50 cartucce. Ebbene, arrivato al cinquantesimo colpo, esploso, iniziando il conto dal delitto del 68, l'assassino aprì una seconda scatola. Questo è chiaramente indicato dalla circostanza che se le prime cinque decine erano proiettili ramati, dal colpo successivo erano foderati di piombo. Ecco, le, il, lo, lo spettatore capisce da solo che questo l'errore più grosso è quello che i primi 50 proietti non erano affatto ramati. Ma ci sono altri errori, c'è cioè per esempio l'errore del punzone, non è vero che il punzone veniva sostituito, dopo lo vedremo. <coughs> Spezzi rifiutava il passaggio della pistola perché riteneva che Assigna avesse ucciso Salvatore Vinci e da, 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 da Borgo in poi avesse ucciso il figlio cioè c'era secondo lui il passaggio della pistola ma era rimasta in famiglia cioè era il figlio di Salvatore Vinci che l'aveva sottratta al padre adesso facciamo un salto di molti anni in avanti fino ad arrivare all'anno scorso sono usciti moltissimi libri negli ultimi tempi del mostro questo è uno dei più interessanti che sposa completamente la, 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 la teoria di Salvatore Vinci assassino e per perorare questa causa tira ancora in ballo la scatola di cartucce. Il libro è questo. Andrea Ceccherini, Catiuscia Vaselli. La notte non finisce mai, viaggio intorno al mostro di Firenze. Allora, si legge in questo libro. La stessa pistola che uccide in otto occasioni differenti e che non è pensabile sia passata di mano. Infatti, non solo la pistola è la stessa, ma gli stessi sono anche i proiettili provenienti da due lotti differenti, ramati o a piombo nudo. Insomma, sono un po' di errori perché non è che ramate e piombo nudo sono di due lotti differenti, sono di due tipologie differenti. Poi non sono gli stessi proiettili, sono diciamo, proiettili, cartucce tolte dalla stessa scatola, semmai, però diciamo, il concetto è sempre quello, no? Cioè la cartucce, le cartucce di Signe, sì, le cartucce di Borgo sarebbero state tolte dalla stessa scatola. Qual è l'origine di questa convinzione? Spezzi parla di esami. Non, 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 sono, non sono questi esami. Eh, L'origine di tutta questa convinzione è nel rapporto Torrisi, che purtroppo contiene mille inesattezze, alcune delle quali c'è da dubitare che fossero non volute, come questa per esempio. Leggiamo. Qualora qualcuno, ah, il rapporto Torrisi è dell'86, per cui tutti coloro che hanno scritto questi libri hanno avuto probabilmente tutti occasione di consultarlo e la loro convinzione sarà nata proprio da questo, da questo rapporto, dove si legge Qualora qualcuno, subito dopo il delitto, si fosse disfatto dell'arma, appare inspiegabile come mai l'attuale possessore abbia la disponibilità, oltre dell'arma stessa, anche delle cartucce contraddistinte sul fondello dalla medesima lettera H ed appartenente allo stesso lotto. Anche qui stesso lotto, ma se sono parte a piombo nudo e parte ramate, non è lo stesso lotto. Si fatta ipotesi perché sia realizzabile presuppone l'esistenza di due condizioni strettamente interdipendenti tra di loro. L'omicida del primo delitto, quello di Signa, del 68, avrebbe dovuto portare appresso, oltre alla pistola, anche il munizionamento completo, in tutti gli otto duplici delitti di colpi ne sono stati esplosi almeno 66 tra proiettili ramati e in piombo. Addirittura questo dice che l'assassino di Segna dovrebbe aver portato dietro non solo la scatola dei proiettili delle cartucce a bagno di rame, ma anche quella delle cartucce a piombo nudo, cosa che è assurda perché queste cominciarono a essere utilizzate nell'81. Allora. Continua <coughs> Torrisi. L'omicida, subito dopo la consumazione del delitto, si è disfatto dell'arma e di tutte le munizioni e qui non si comprendono i motivi per cui egli si, por si porti appresso tutte le cartucce, dal momento che la previsione del loro impiego è limitata. Certo, portarsi dietro 
la scatola delle cartucce a piombo nudo e la scatola delle cartucce a bagno di rame aveva poco senso, aveva poco senso anche portarsi dietro una sola scatola, al limite un caricatore pieno, oppure anche una scatola ma non di averla buttata lì. Allora, Rotella qualche anno dopo, nell'89, eh, raccolse tutte le varie indicazioni di Torrisi nella sua sentenza e tirò fuori anche questa delle, de, della stessa scatola. Cioè è chiaro che per Rotella eh, il fatto che le cartucce di Signe e Borgo provenissero dalla stessa scatola rinforzava, era un rinforzo alla sua teoria che l'assassino eh, di Signa e successivo fosse sempre quello e questo dava un senso alle sue indagini altrimenti le sue indagini cercare l'assassino, il mostro eh, tramite le indagini su Signa non, non lo portava da nessuna parte e lui scrisse così nella sua sentenza quanto alle cartucce adoperate gli accertamenti per i tali esperiti nel 1983 e 1984 non forniscono certezze è possibile stimare con sufficiente approssimazione che le cartucce di piombo nudo o in bagno di rame più veloci, tutte vinceste e malcate H sui fondelli, provengano da due partite e relativi scatolamenti, ovviamente precedenti all'epoca di consumazione del primo omicidio. Allora, innanzitutto c'è da dire che Rotella parla di ehm, accertamenti per i tali che non avevano dato certezze, però dice anche che secondo lui il, ehm, il fatto che eh, queste cartucce eh, provenissero dalla stessa scatola, Signe e Borgo, era stimabile con sufficiente approssimazione, cioè lui lo riteneva molto probabile. Cominciamo a vedere eh, quali sono le, le perizie che Rotella eh, prende in esame. Sono le perizie arcese di Adevito, quella dell'83 eh, fatta sui delitti fino a quello di, eh, di Baccaiano dell'82, quella dell'84 aggiunta in seguito per il solo delitto dell'83 di Giuvoli. Vediamo la perizia dell'83, cosa, cosa riporta. Relativamente al munizionamento, poi, nulla può assumersi, poiché nulla si rileva sui reperti che possono consentirne l'individuazione del lotto di fabbricazione e conseguentemente l'iter commerciale. Infatti, i dati merceologici delle cartucce vengono dalle varie ditte stampigliati all'interno o all'esterno dei contenitori all'uopo approntati. Per cui dall'esame di bossoli e proiettili, secondo Arcese di Adevito, non si poteva stabilire nessun, nessuna informazione relative al, alla commercializzazione delle, delle relative cartucce. La perizia dell'anno dopo, sullo stesso argomento, prima riporta il quesito che il magistrato aveva chiesto di soddisfare e poi la loro risposta. Vediamo il quesito. Quesito numero 2. Da quali partite di fabbricazione o trattandosi di cartucce di fabbricazione estera, da quali partite di importazione provengono attraverso la comparazione con modelli eventualmente acquisiti presso la fabbrica o l'importatore, relative ai periodi tra gli anni antecedenti il 68 e fino al 1982, i bossoli e i proiettili in sequestro, e se sia possibile verificarne la destinazione commerciale in Toscana e in Sardegna. Null'altro può aggiungersi se non quanto già esposto in merito nel precedente elaborato per Italia. Per cui anche in questa seconda perizia i, i periti non, eh, non fornirono alcuna, alcuna certezza. Per cui Rotella mh, da che cosa potrebbe aver tratto la sua convinzione di alta probabilità dal fatto che le cartucce erano dello stesso tipo, erano Winchester eh, 22 LR, LR e di tipologia Super Speed. Ma c'è da dire innanzitutto che le cartucce Winchester a quell'epoca erano di gran lunga le più diffuse, anche in Italia. Andavi in armeria e trovavi quelle. Poi il fatto che fossero della stessa tipologia si spiega mh, con il fatto che nelle armerie trovavi più, molto più facilmente le cartucce super speed questo perché? perché queste cartucce erano usate per la caccia all'epoca uso che poi venne proibito dal 77 in avanti perché ehm, producevano poco rumore e favorivano i bracconieri che così mh, erano meno, meno rintracciabili allora chi usava le cartucce per la caccia andava a comprarle in armeria e comprava le super speed 
chi invece le usava nelle pistole le usava nei poligoni di tiro, per il tiro a segno, tiro sportivo. Sì, uno le, la pistola la poteva tenere anche per difesa personale, però magari teneva qualche cartuccia, ma quando le sparava? Le sparava nei poligoni di tiro. E nei poligoni di tiro le cartucce le trovavi lì. Le pagavi più o meno la stessa, la stessa cifra di, che in armeria e avevi meno problemi, perché ci sono dei, dei limiti al numero di cartucce che si possono detenere, mi sembra 200 al massimo, e poi anche portarsi avanti e indietro queste cartucce poteva anche magari a livello, diciamo, a un controllo, poteva anche creare qualche problema, no? dove le ha comprate, quando le ha comprate e compagnia bella. Io sono andato a sparare così per prova in poligono e anch'io ho preso le cartucce lì, anche la pistola, perché non ce l'ho, la pistola non ce l'avevo, ma insomma arrivi lì, ti danno, se non c'è la pistola ti danno anche quella, se no ti danno le cartucce, tu paghi le cartucce che spari, e quando hai finito, quelle che non hai utilizzato le restituisci indietro e così via. E si evitano problemi. Per cui in armeria trovavi quelle cartucce lì, le, le super spill, e le trovavi anche probabilmente al mercato nero. Allora, in quegli anni lì circolavano eh, munizioni al mercato nero che venivano dai fanghi dell'Arno. Nel 66 c'era stata l'alluvione che non solo aveva mh, devastato i magazzini, spargendo magari scatole di munizioni che poi qualcuno aveva preso, lo stesso armiere, ma eh, anche i registri, per cui anche le munizioni che lo stesso armiere aveva recuperato non erano, potevano non essere eh, denunciate, potevano essere vendute in nero e magari, chi lo sa, se qualche armiere o comunque qualcuno che aveva recuperato queste munizioni le vendeva in nero e naturalmente le vendeva anche a chi non aveva porto d'armi. No? È presumibile che sia i sardi che l'assassino del, del 74 avessero eh, attinto allo stesso canale di vendita a, queste, a questo mercato nero oppure a un'armeria compiacente ma insomma avevano trovato cartucce di, di quel tipo lì del tipo eh, super speed però, però mh, qualcosa si può dire su eventuali esami che potessero dare qualche indicazione sulla possibile appartenenza di due cartucce diverse allo stesso lotto, diciamo forse, forse alla stessa scatola. Mm, vedremo che non è così, ma insomma vediamo quali potrebbero essere gli elementi. Ecco, l'elemento è uno, è l'impronta ad H, a forma di H, impressa sul fondo del bosso, qua in fondo. Questa impronta era un'impronta caratteristica di ogni casa costruttrice. La Winchester, fino al 1980, usava questa H in onore di un tecnico dell'Ottocento, Henry Tyler, un tecnico che lavorava alla Winchester, che aveva eh, progettato un fucile a ripetizione molto efficiente. Dall'80 in poi la Winchester eh, cambiò questa H in W, l'iniziale della sua denominazione. Altre ditte usavano altri marchi. Questa impronta, nel caso della, de, dei bossoli del mostro, era un H, è un'impronta un incusa, scavata sostanzialmente, che veniva impressa da una macchina eh, stampigliatrice che aveva dei punzoni. Il punzone è un elemento eh, che in fondo porta la stessa impronta a rilievo che quando picchia sul bossolo ne lascia una scavata. Questa macchina aveva un funzionamento che possiamo desumere dalla sentenza eh, Pacciani. La possiamo desumere perché la procura, eh, durante le indagini su, su Pacciani, aveva cercato di capire se la famosa cartuccia trovata nel suo orto, anche da un punto di vista merceologico, oltre che come segni, come eh, striature su bossole e proiettile, potesse essere associabile a quelle utilizzate dal mostro, da un punto di vista merceologico, cioè sostanzialmente se questo bossolo eh, potesse essere stato prodotto nella stessa partita, insomma, o forse tratto dalla stessa scatola, se non tratto dalla stessa scatola, e incaricò i, i, i periti balistici Ignazio Spampinato e, Pier, e Pietro Benedetti di fare questo esame. Ecco, questi... Non, non dettero, non dettero mh, 
risultati, questi esami non dettero risultati, eh, la perizia non è, non è nota, non è emersa, eh, quello che se ne sa è che questo esame è sostanzialmente detto un risultato poco poco attendibile. Ma vediamo come funzionava questa macchina eh, punzionatrice. Ah, c'è da dire, prima di parlare della macchina punzionatrice, che nella produzione di una cartuccia di questo tipo si incontrano tre diversi semi lavorati, il bossolo, il proiettile e la polvere che c'è dentro. Ci sono tre linee di produzione diverse, quella che fa i bossoli, quella che fa eh, la polvere e quella che fa il, il proiettile, nel caso della Winchester i bossoli erano gli stessi sia per il tipo eh, super speed sia per il tipo leader stylus. L'ultima fase di lavorazione del bossolo, prima di essere assemblato eh, insieme agli altri due componenti, era lo stampaggio di questa H. La macchina punzionatrice aveva un nastro dove passavano i bossoli e un meccanismo, un, uno strumento che si fermava il nastro, lo strumento calava pam, e imprimeva l'H. Questo strumento eh, aveva 20, 20 punzoni, ognuno dei quali portava a rilievo questa H, per cui 20 bossoli stampaggio, il nastro si spostava, altri 20 bossoli stampaggio, e così via. Questi punzoni erano di metallo molto più eh, duro di, di quello del bossolo, il bossolo è di mh, ottone, metallo tenero, questi punzoni saranno stati di acciaio rinforzato, acciaio al tungsteno o qualcosa del genere. Però stampa oggi, stampa domani, eh, anche loro si consumavano. Nella sentenza si legge che un punzone durava per 5-6 giorni di produzione, che corrispondevano a qualche centinaio di migliaia di, di colpi. Per cui ogni punzone eh, dice qualche centinaio di migliaia, facciamo finta che siano 500.000 per far conto pari. Perché? Perché 20 punzoni, prima di essere sostituiti, producevano 10 milioni di, eh, di H, stampavano 10 milioni di H. Questi punzoni venivano prodotti a partire da una matrice. La matrice era incisa a mano da un artigiano, un incisore, e anch'essa ogni tanto veniva sostituita. La sentenza non spiega ogni quanto venisse sostituita, ma anche questa evidentemente si consumava via via che veniva utilizzata per produrre dei punzoni. Il punzone veniva prodotto in questo modo, si, si colava del metallo fuso che entrava nella forma scavata dentro la matrice e veniva fuori il, il punzone con la stessa forma a rilievo, che poi nel caso, nel caso in questione era una H. Ogni matrice, essendo prodotta a mano, era diversa dalle altre, aveva delle piccole differenze. Queste differenze si trasmettevano prima ai punzoni e poi da questi alle impronte sui bossoli. Per cui eh, si può, dato un bossolo, risalire alla matrice che l'aveva originato attraverso il punzone. Evidentemente dopo la perizia dell'84, Arcese gli ha devito, gli ha devito deve aver eh, recuperato qualche informazione in più, perché al processo Pacciani raccontò di aver trovato, mh, mi sembra alla Criminal Poll, una scatola di cartucce risalente al 66, sulla scatola c'era scritto, e la, la data era il 66, in cui la forma dell'H era la stessa di quella dei bossoli del mostro. E non so, avrà avuto qualche informazione, sembra che mh, questa matrice abbia smesso di essere utilizzata eh, nel 68, per cui tutte le eh, cartucce con quel tipo di H risalivano al 68 o prima. Di questo si può essere sicuri. Diamo un'occhiata a questa immagine. Questa è la foto di uno dei bossoli di Signa. Ecco, come si vede, l'H ha una sbarretta orizzontale in alto, quella di destra, che ha una delle due parti un po' mangiata, la parte di destra. In più, la sbarretta che collega le due sbarrette verticali è inclinata. Ecco, qui si vede che va dall'alto verso il basso. Queste caratteristiche si ripetono in tutti i bossoli, ehm, in tutti i bossoli del mostro. 
Possiamo vedere in quest'altra immagine, forse ancora meglio, queste due caratteristiche. Il pezzettino di stanghetta in alto a destra mangiato e la stanghetta orizzontale centrale inclinata. Possiamo vedere un confronto in questa immagine. Sulla sinistra c'è uno dei bossoli del mostro, sulla destra un altro bossolo con un H di un'altra matrice. Come si vede la differenza è abbastanza sostanziale. Eh, si vede anche che lo spazio tra le sbarette orizzontali in alto e in basso è diverso nei due casi. Però questo certamente eh, non basta a farci dire che due cartucce, una di, di Signa e una di Borgo, fossero state tolte dalla stessa scatola, no? Perché e questa forma di H era sparsa in miliardi di cartucce, non so, in Italia saranno state milioni di cartucce. C'è però un altro elemento che potrebbe essere più mh, idoneo a arrivare a questo eventuale risultato, che è la profondità dell'H. Allora, abbiamo detto che il punzone via via che stampava si consumava, per cui al primo utilizzo stampava un H profonda, adesso qui le misure non ci sono, ma così a occhio sarà qualche un decimo di millimetro, qualcosa del genere, insomma, due decimi di millimetro. Supponiamo che nel momento in cui questo punzone aveva esaurito il suo ciclo di, di, di vita, dopo aver stampato 500.000 H, eh, stampa, aveva stampato un'impronta, adesso non so, profonda la metà, Ora si deve pensare che prima di arrivare a quel punto erano passati sotto la macchina stampigliatrice 10 milioni di bossoli, perché i pulsioni erano 20. Ora, in questi 10 milioni di bossoli era talmente esigua la differenza tra un, un momento di, di profondità dell'H tra uno stampaggio e l'altro che era indistinguibile. Probabilmente quella differenza era distinguibile soltanto dopo, che ne so, 10.000 bossoli, 10.000 stampaggi. Ora, se si pensa che questo processo si ripeteva una volta alla settimana circa, si capisce bene a quali numeri di H con profondità assolutamente indistinguibile l'una dall'altra si poteva aggiungere. Per cui, eh, riuscire a identificare eh, attraverso la profondità dell'H i cartucci estratti dalla stessa scatola era impossibile e infatti non esiste nessuna perizia che lo, che lo accerti. Al massimo poteva essere determinato il cosiddetto lotto di produzione, magari il giorno, magari il, in questi 5-6 giorni, in un giorno di produzione si potevano eh, associare tutti, tutti i bossoli stampati in quel giorno lì, ma eh, i 50 di una stessa scatola era impro, impossibile trovarli in, quel, in, quel, in quella massa enorme di bossoli che avevano impronte indistinguibili l'una dall'altra c'è da dire che quando le impronte erano molto differenti eh, come profondità si poteva dire che mh, quasi sicuramente quei due bossoli non erano della stessa scatola e questo poteva aiutare appunto a, eh, a distinguere mh, gruppi di, di, di bossoli, come successe, eh, credo, come probabilmente successe, in una perizia ordinata dalla procura. La procura, eh, che aveva cominciato a indagare per il suo conto in concorrenza con Rotella e l'ufficio istruzione, è un, è un argomento che affronteremo più avanti in altri video, ordinò, mh, a poco dopo la fine dei, dei delitti, una perizia, ehm, no, credo che lo fece, mh, non mi ricordo la data precisa, comunque nell'85 credo, eh, ordinò una perizia ai tecnici della Winchester per determinare appunto le caratteristiche merceologiche di questi bossoli eh, del mostro. Non abbiamo, non è emersa questa perizia, e eh, forse Rotella nemmeno la conosceva eh, perché appunto era una perizia fatta dalla procura e i, i rapporti tra i due uffici non erano dei migliori o, ma, o forse la conosceva ma la ignorò perché abbiamo una intervista rilasciata da, eh, da, dal responsabile eh, della Vincessa d'Italia Gianni Bassano pubblicata dalla Nazione del... 
21 ottobre 85. Questa intervista tira in ballo questa perizia e si legge in questa intervista. All'Interpol furono esaminati tutti i bossoli raccolti sui luoghi dei delitti, dal 68 in poi. Nel corso dei controlli comparati si scoprì che l'H impressa su parte dei bossoli espulsi dalla pistola del mostro era uguale a quella che compariva sul proiettile Winchester calibro 22 long, 22 long rifle che facevano parte della campionatura dell'Interpol. Non ci potevano essere dubbi. Dalle gigantografie si vedeva, si vedeva chiaramente che le due H presentavano un segno identico, una piccola sbarratura lasciata dal punzone. I campioni dell'Interpol risalivano a prima del 68. Ecco qui... Si dice, si dice sostanzialmente la stessa cosa che eh, avrebbe detto Iari Vito eh, nel, nel, nella sua deposizione al processo Pacciani. Non so se eh, lui era al corrente di questa perizia oppure se era arrivato a queste conclusioni in, per altre vie. Iari Vito parla di criminal poll, mentre qui si parla di interpol. Ma arriva la, la, la parte più interessante. I proiettili del mostro non fanno tutti parte di un unico lotto ma di tre lotti, tutti prodotti però prima del 68. Lo si è visto dai segni lasciati da vari punzoni, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo visto che se è impossibile mh, determinare eh, la scatola di, nella quale erano confezionate eh, due, due cartucce differenti, è però possibile a impronte diverse, a impronte di profondità diversa, diciamo, distinguere quelle che sicuramente erano in due scatole differenti. In questo caso i, i, i tecnici stabilirono che c'erano tre lotti, cioè vuol dire che questi bossoli provenivano almeno da tre scatole differenti, per cui il discorso delle due scatole se ne va, si va a perdere, cioè non erano due scatole, erano almeno tre visto che si parla di tre lotti, magari erano più di tre, però no, sicuramente non di meno. Ora, qui in questa intervista non viene precisato come i bossoli fossero stati mh, suddivisi nei tre lotti, però possiamo fare una presunzione. Allora, nell'81 il mostro iniziò a sparare cartucce in piombo nudo. Si presume che avesse comprato una scatola nuova e che di lì in avanti Ricordo che i proiettili, le cartucce in piombo nudo furono 44, per cui appena sotto la soglia delle 50. Si presume che vabbè, ne avrà sparacchiato qualcuno di prova e poi avrà sparato gli altri senza comprarne altri. Comprarne altri in quel periodo, per chi non frequentava poligoni di tiro, per chi non, non aveva documentazione adeguata, era un problema. Si legge in un'intervista successiva al delitto di Calenzano di un armiere fiorentino sulla nazione del 27 ottobre 81 dal duplice delitto di Scandicci in poi sono ben pochi quelli che vengono a rifornirsi di pallottole calibro 22 il loro nome è registrato e non sfugge a nessuno tantomeno alla polizia con il rischio di andare incontro a qualche noia si può dire insomma che una volta comprata questa scatola da o 50 di cartucce in piombo nudo, il mostro se la fosse fatta bastare fino alla fine dei suoi delitti. Allora, un lotto parte con questa scatola, gli altri due eh, non, 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 non ci sono certezze, però il buon senso ci dice che se proprio dobbiamo fare delle divisioni, le dobbiamo fare assegnando le cartucce di Signa a un lotto, le cartucce di Borgo a un altro lotto, più quella di Giogoli che era una rimanenza di quella di Borgo mi sembra che sia la, lo scenario più, più verosimile no? in ogni caso quello che si, può, che si può dire in fondo a questo video è che la favola dell'unica de, 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 de dell scatola di proiettili per Signa e Borgo è una favola è una favola, non è assolutamente stabilito questo fatto e non ce ne si può avvalere per perorare la causa del mancato passaggio della pistola. Non ci, se ne, non ci se ne può avvalere. Ho finito.